যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমার সাথে তবলায় সংবাদ করছেন সৌগত জোশী নাট্যগোষ্ঠীর তরফে 
আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আপনারা জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে সারা বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া এক বিশাল জোয়ার এসছে তাতে আমরা সারাক্ষণ এই ফোনের মধ্যে অনেক থিয়েটার অনেক গান অনেক নাচ অনেক নাটক কিভাবে বিভিন্ন পদ রান্না করতে হয় কিভাবে শাড়ি পরতে হয় কিভাবে ধুতি ইস্ত্রি করতে হয় সব কিছু জানতে পারি কিন্তু এই এত সব দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আমাদের ঐতিহ্যময় প্রথাগত যেসব সংস্কৃতি চর্চা এই যেমন ধরুন মঞ্চে নাট্যভিনয় এগুলো কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বিশেষ করে এই বিদেশ বিদেশে এই চিন্তা করেই আমরা গত দু হাজার উনিশ সালে এই অ্যাক্টোমেনিয়া নাট্যগোষ্ঠীটি গঠন করি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোভিডের দৌরাত্রে গত দু বছর আমরা এরকম দর্শক সমাগমে যথাযথভাবে কোনো অনুষ্ঠান করে উঠতে পারি গত বছর অনেক মহড়া দিয়ে যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প কাবুলিওয়ালা অবলম্বনে একটি নাটক এবং নৃত্যনাট্য কাল মৃগয়া প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু কোভিডের কারণে আমরা কাল মৃগয়া মঞ্চস্থ করে উঠতে পারিনি যদিও তাড়াহুড়ো করে গত ডিসেম্বর মাসে আমরা কাবুলিওয়ালা নাটকটি মঞ্চস্থ করি কিন্তু দর্শক সংখ্যা এত কম ছিল যে যেসব ছোট ছোট বাচ্চারা অনেক দিন মহড়া দিয়ে নাটকটি প্রস্তুত করেছিল তাদের প্রতি ঠিক সুবিচার হয় আমরা ইউটিউবে নাটকটির লিঙ্ক আপনাদের সবাইকে পাঠিয়েছি আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনারা নাটকটি একটু দেখবেন যাতে এই ছোট ছোট বাচ্চারা যাতে অনেক পরিশ্রম করেছে তারা যেন একটু উৎসাহিত বোধ করে আপনারা জানেন যে মঞ্চে নাট্যভিনয় বহু সময় অনুশীলন চর্চা পরিশ্রমের ব্যয় করে তবে প্রস্তুত করা হয় মাসের পর মাস মহড়া দিয়ে অভিন ব্যক্তি রক্ত করে সংলাপ কণ্ঠস্থ করে এবং পেশাগত কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্ব সব মিটিয়ে তবেই না বিদেশের মঞ্চে আমরা নাটক করতে পারি তাই আজ আপনারা যা দেখবেন তা কিন্তু অনেক মাস ধরে মহড়া দিয়ে পরিশ্রম করে সময় ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছে আরেকটি বিশেষ কথা বলি যে এই নাটকটি খুবই সংলাপ ভিত্তিক তাই আপনারা দয়া করে একটু বাচ্চাদের সংযোগ করে রাখুন যাতে আপনারা নাটকের সংলাপগুলো ভালোভাবে শুনতে পান তবেই আপনারা নাটকটির হাস্য হ্রাস উপভোগ করতে পারবেন এবার তাহলে একটু হাউস কিপিং রুলসে চলে আসুন আমাদের আজকের নাটকের পরে থাকবে কুড়ি মিনিটের বিরতি বিরতির সময় অপুর রান্নাঘর এই কেটারিং গ্রুপ বাইরে আপনাদের জন্য খাবার দাবার নিয়ে অপেক্ষা করবে তবে দয়া করে আপনারা খাবার পানীয় হলের ভেতর আনবেন না এটা কাউন্সিলের হল আমাদের অনেক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয় তাই আবার অনুরোধ করছি দয়া করে খাবার ও পানীয় হলের ভেতর আনবেন না এবং বিরতি কিন্তু কুড়ি মিনিট বিরতির পর থাকবে একটি বর্ণাঢ্য নৃত্যানুষ্ঠান মায়া ও মুক্তি যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের সংযোজনায় প্রস্তুত করা হয়েছে এই হল থেকে বেরিয়ে গেলে বাইরে হচ্ছে ওয়াশরুম এবং তারপরে হচ্ছে আপনার টয়লেট আচ্ছা আর কিছু ভুলে গেলাম না তো ও মোবাইল ফোন তো চলুন 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 আমরা তাহলে সবাই মিলে এই ফোনটাকে সাইলেন্ট করে দিই কেমন আর কি করে সাইলেন্ট করতে হয় যদি না জানেন তাহলে ছোট ছোট বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করুন ওরা ঠিক করে আগামী শনিবার আঠেরোই জুন আবার আমাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে ড্যান্ডেনল ড্রাম থিয়েটার আপনাদের অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানটি দেখার পর আপনারা দয়া করে যারা ফেসবুক এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন তাতে একটু শেয়ার করবেন আপনাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধ করবেন আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে আসতে গ্রাম থিয়েটার ড্যান্ডেনংয়ে শনিবার আঠেরোই জুন যাতে যারা এত খেটে অনুষ্ঠান করছে তারা যাতে একটু উৎসাহিত বোধ করে 
আরেকটি বিশেষ ঘোষণা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে নভেম্বর মাসে এবং সেই নাটকটির নাম এবং তারিখ আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করব আজকের নাটক অনিক বাবুর নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আপনারা বিভিন্ন বিভিন্ন তথ্য এতক্ষণ স্লাইডের মাধ্যমে দেখলেন এবং তার সঙ্গে ওনার রচিত ও সুরারোপিত বিভিন্ন গানও আমরা বাজি শোনালাম তাই আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যোতি দাদা সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলব না তবে এটা মানতেই হবে যে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আজকের প্রজন্ম শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রায় ভুলেই গিয়েছে তবে আমি আশা করব যে আজকের নাটকটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবদ্য প্রতিভা আপনাদের সামনে তুলে ধরবে এবং আপনাদের কিছুটা পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করবে তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার পুরনো কলকাতার এক বনেদি বাড়িতে কেন বে 
তখন আবার বাঘ রাখিছে শোন এই বিয়েটা কোনো রকম ভাবে ঘটাতেই হবে আর তার জন্য তোর বাবুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যা করতে হয় সেই জন্য তোকে চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ আর তারপরে যদি আমাকে কোনো বিষয় প্রয়োজন হয় আমি তো রাজি হচ্ছেন না কেন দিদি ঠাকুর আসছেন গো এই তুমি তুমি এই বেলা ওই আড়ালটাই গিয়ে নুক ওদিকে যেন উনি কিছুই বুঝতে পারেনি আর কি ঠাকুর 
চারটা শৌখিন রকমের দোষ থাকলে কি এসে ঠিক কথা কিন্তু দোষের কথা যদি বলি পেশ নেই তাহলে আমি তার একটু দোষ দেখতে পাচ্ছি তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন আর সেই কথাটাই একজন বাবার কাছে এসে বলেছেন যে অলিন বাবু আর সকল রকমের লোক ভালো কিন্তু দোষের মধ্যে তার মুখ দিয়ে একটি সত্য কথাও বেরোয় না কিন্তু বিষ্ণু বাস্তবিকতা তা নয় তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন লোকে মনে করে মিথ্যে কথা আর লোকগুলো এমনই খারাপ যে গল্প একটু আশ্চর্য রকম হলে তাদের আর বিশ্বাস হয় না এই এই এতক্ষণে এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পারলেন গো দিদি বোধ করি তিনি অনেক মুলুক ভেমন করে থাকবে এই যারা মুলুক ভেমন করে বেড়ায় বুঝলে তাদের কাছে অনেক রকমের আশ্চর্যিকতা শুনতে পাওয়া যায় তা নয় রে পিসি আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল পড়েছেন নভেল কি তা জানি নভেল বলে একরকম নতুন বই বেরিয়েছে তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে আর কিছু তেই নেই তাই নি আগে মহাভারত রামায়ণ পড়তে যে কি ভীষণ ভালো লাগত কিন্তু নভেল পড়ে ছিখে অবধি ওগুলো আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না বাবা বুঝতে পারবি যেমন মিষ্টি কিন্তু এই দিদি ঠাকুরুন যে শাস্ত্রের কথা কইলেন এ তো আমি কখনোই শুনি এই আমাদের দিদি ঠাকুরুন বুঝলে কত নেকা পড়া নাই জানি শিখেছেন গা নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরী নাই হাসিতে ছিল হাসিতে ছিল খেলিতে ছিল আবার হাসিতে ছিল আবার খেলিতে ছিল এবং তারপর সত্যি কি বলো ক্রমে দুষার উষার দু চারটি পাতা ধরিল প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল তারপর দুইটি পক্ষী ডাকিল পরে তিনটি পক্ষী ডাকিল শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গন্ডগোল করিতে লাগিল কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহি গৃহে গৃহে ছাতার কলরব উঠিল এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব প্রভাত সঙ্গীত সৃজিত হইয়া প্রভাতির গগনে সংগঠিত হইল পাঠকগণ বুঝিয়াছেন হে ছাটে যখন তুমি আস্তাকুরের আবর্জনা রাশির মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকো তখন তুমি বিভৎস রসের উত্তেজক যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ শান্তি হয় তখন তুমি শান্তি রসের উত্তেজ তোমার মহিমার অঙ্ক কোথায় তোমাকে প্রণাম করিস কি ঠাকুর 
বিবাহের সবকিছু তো স্থির হয়ে গিয়েছিল তাহলে এই আপত্তি হচ্ছে কিসে মশাই তোমায় আমি সব কথা এখন খুলে বলি আমার মেয়ের এখন বয়স হয়েছে বেশি দিন তাকে রাখা যায় না এই পর্যন্ত তার বিয়ে হয়নি বলে আমার লোকে বড় নিন্দ করছে কিন্তু আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে ভালো বল না পেলে আমি আমার মেয়ের বিয়ে কখনোই দেব না আমার মেয়েটিকে বড় যত্নে লেখা পড়া শিখিয়েছি তাকে উপযুক্ত পড়না দিলে জলে ফেলে দেওয়া হয় তা তো বটে তার ওয়েব স্টার ডিকশনারি বলে একটা নোবেলেতে অষ্টই লিখেছেন এই মেয়েদের লেখা পড়া না শেখালে তারা হয় একটি জন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তদ্রূপ ও আমাদের শাস্ত্রেও এই বিষয়ে অনেক প্রসঙ্গ আছে আছে বই কি আমাদের শাস্ত্র বৈশাখে নর বাদরি তুমি সংস্কৃত জানো নাকি বাপু আপনার আশীর্বাদে কিছু জানা আছে তা বললে অহংকার করা হয় স্বীকার করতে হলো যে আমার মতো অদ্বিতীয় পণ্ডিত এই ভূভারতে নেই বাপু আমাদের শিখেলে ইংরেজি আর সংস্কৃতের চর্চা পড়েছিল না এই ফাঁসিটাই বেশি চলিত ছিল সংস্কৃত ও ইংরেজির শাস্ত্রে ছোটাটির যখন দখল আছে দেখছি কিন্তু শুধু বিদ্যা থাকলেই তো চলবে না দেখো বাপু এই পর্যন্ত কত যে বড়িল আর গেল তার আর কোনো সংখ্যা নেই কিন্তু তাদের মধ্যে কাকেও আমার পছন্দ হয়নি আরে ভালো বড় না হলে এই আপনার মতো লোকে পছন্দ হবে কেন হ্যাঁ আর এই ভালো বড় পাওয়া তো অদৃষ্টের কর্ম এ অত কথায় কাজ কি এই বৃষ দুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য আমায় কত সাদা সিধে করলে কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বলে আমি তাদের কিছুতেই রাজি হলেন না আমার কেমন একটা বদরোগ আছে যে একবার কথা দিলে আমি আর তাই উলঙ্গন করতে পারি না বরং এই দিকে সুজি ওই ও দিকে উঠতে পারে কিন্তু আমার কথার বেঠিক হয় না পরীক্ষা করতে হবে আমি এই নিয়ম করেছি যে পরীক্ষা না করে আমি আমার মেয়ের বিবাহ দেব না খাপিও না কিছু এমন পরীক্ষা নয় তোমার কথা পাত্রাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে রাম বলো বাঁচলে আমার কথাবার্তা আবার পরীক্ষা হবে এমন লম্বা চওড়া কথা শুনিয়ে দেবো একেবারে তাক হয়ে যাবে বসুন 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 হ্যাঁ আমি এই পরীক্ষা দিতে রাজি আছি ভালো তা সেদিন মশাই এক ভারী বিপদে পড়েছিলেন এই দেখো আমার একটা আশার গল্প জুড়ে বসলো ওপারার ওই পোষেদের বাড়ি 
जगन्नाथ घाटे गौको कर लौको उठे खानिक दूर गिमिकी बेला हटात कर
ভালো মুশকিলেই পড়লাম দেখছি এরকম হবে জানলে কোন সালা এখানে আসত দূর হোককে যা জানি একটা কিছু ঘিরে দিয়ে এবার পালাই গাতলো গাতলো রে নিশি অবসান প্রাণ গাতলো গাতলো রে বাঁশ বনে ডাকে কা মালি কাটে পুইসা গধর পিঠে কপুর দিয়ে রজুক যায় বাগান ভুতুরা ভ্যারেন্ডা আদি ফোটে ফুল নানা জাতি স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে জয় গারোয়ান গাতলো গাতলো রে मालिक इंदुर से खाचे चरम धरो हे दयामयले तर नहीं जय श्रीराम जय 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 शब्द कल्प ध्रुम रागिनी संस्कृते सकल <laughs> रोज संगीत <laughs> 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 उड़े जा पतंग रंग भंग देखे चले रंग 
দিল্লি থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে একবার এসেছিল বাপু এইরকম খিটিমিটি খিটিমিটি করে ও কত যে গান গেয়েছিল তাতে বোঝ হচ্ছে এটি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে বাপু তোমার এই কলকাতায় বড় গরম লাগছে এখানে আর তুষ্ট না যাচ্ছে না গরম বোধ হচ্ছে লক্ষণ ভাইয়াকে বাঁচান এ সেই ওষুধ এই হোমোপাথি চিকিৎসাটা কি জিনিস বাপু তোমার তোমার চিকিৎসা বিদ্যা আছে নাকি हनुमान जी करते भलो कर्म चेष्टा देखो तुम्हारे अतुल ऐश्वर्य अभाव कि भलो क्चकर्म नहीं थे खराब दिखे मन टा जाए गवर्नमेंट क्ष करें एम को बड़ लोक सम्बन्धे तुम आलाप नहीं जगदीश बाबू संगे कि तुम आलाप आनी एक मस्त लोक जगदीश बाबू मशाय कोदिनो तो देखी जगदीश बाबू दूटी कर्म रेखे बांगाल बैंक प्रकाशर मत विज्ञान बुद्धिमान सच्चरित्र सत्यवदी लोक शहर अति अल्प ही आ जगदीश बाबू झंझारिया कम पसंद करें 
গরম হয়ে ওঠে শরীরটা একেবারে শিক্ষা মাও হয়ে যায় গাময় মস্ত মস্ত সব ফুসকা ফুসকা भयानक जंत्रणार कथा तुम तुम दीदी ठाकुर निवेदन करो प्रसन्न जो तरह दर्शन पाव जाए तब तो कथाई नहीं तुम दीदी ठाकुर के बोलो कृषि तो चाटक ना सत्य सिंधु बाबू तरह मेर संगे विपारे आपत्तर कथा प्रसन्न कथाओ भावे सत्य मन हम बोलने <laughs> पाए एक आलता देवे हाँ एरपे 
তবে যতদিন বিয়ে না হোক ততদিন একটু মন জুগিয়ে চলা যাক কেন মলিন মলিন হেরি বিধু বদনি কথা কড়ালো প্রাণে বাঁচালো নয়তো গলায় দড়ি বাঁধিয়া আমি মরিব এখনই আজ আমি জগৎ সময়কে বলিব স্পষ্ট ঘরে বলিব তুমি আমার স্বামী তুমি আমার প্রাণেশ্বর কিছু ভয় নেই হাম মেয়েটা দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে কত কিনা বলছে স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর কণ্ঠরত্ন
আজ কি করে হয় মশাই কেন আজ ওই বর্ধমানের রাজা প্রভৃতি এবং আমার কিছু বন্ধু মানুষ এখানে খেতে আসবে আপনাকেও ডাকবো ভেবেছিলেন বর্ধমানের রাজা ও না আজ আমি পারি নে বাপু আমার এক আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে এসব তবে বৃথা নষ্ট হলো এত উদ্যোগ করা হলো হ্যাঁ হ্যাঁ পোলাও কালিয়া কপ্তা ক্ষীর দই মিষ্টি সব নষ্ট হলো দেখছি बापर संगे जगदीश बाबू आलाप छो शुने चोखे देखी कर चले जा झगड़ा <laughs> सकल मत हलो छा बस खाब खेते बस ठेला खे से सोजा गए रास्तार ओपर घरे चढ़े बेचे गलि पड़ल विपदे से चीनेमैन बोले क्या तुम अपमान कर घरे फेले ठिकाना चाहले तो गल्पर कम चेष्टा करते 
আমি যত মিথ্যা করছি সব সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তবে এবার অনর গল মিথ্যে কওয়া যাক এসো সাহেব তোমায় আমরা কষ্ট দিয়েছি খাওয়া দাওয়া হোক আসো আসো যাক এইবার বেশ হলো এবার দিব্যি সেবা দেওয়া যাবে যাক সব ফাঁড়াগুলোই তো এক এক করে কেটে গেল এখন খালি একটাই বাকি আছে এই সত্য সিন্ধুবাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একেবারে মুতলা হয়ে পড়েছে একবার যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে তো সমস্ত মিথ্যে কথা ধরা পড়ে যাবে কি করা যায় উপযুক্ত বটে বটে বটে
তার প্রতি মহাশয় যেরূপ অনুগ্রহ তা আমি সব সব শুনেছি অনুগ্রহ আমি তো অধিক প্রকাশকে চোখেও দেখিনি তবে ওর বাপের আমি একটা কর্ম করে দিয়েছি বটে অখিল এখন ওই ওই মুর্শিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে কিছুই বুঝতে পারছি শুনলেন যে অখিলের পুত্র অধিক প্রকাশ এই বাড়িতে থাক তো সেই বিষয়টা জানতেন অলিকের সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ হয়নি পত্রে অবগত হইলাম যে মহাশয় নাকি বাঙাল ব্যাংকের দেওয়ানি পথটি তাকে দিবেন বলিয়া শিকার পাইয়াছে এই সমাচারে অধীন যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানে মহাশয় তবে অনেক প্রকাশকে বাঙাল ব্যাংকের দেওয়ানি পথ দেবেন বলে শিকার পেয়েছে সে কি আপনার বাড়িতে যাতায়াত করে না ওই না মশাই আচ্ছা আচ্ছা আমি মশাইয়ের বাগান বাড়ির কথা বলছি আমার বাগান বাড়ি এখানে কোথায় আমার বাগান বাড়ি তো বালিগঞ্জে উল্টো ডিগিতে আপনার বাগান বাড়ি নেই কই না মশাই আমি তা তো জানি না সেই বাগানে নাকি একটি প্রকাণ্ড বড় মেশে জাম গাছ আছে আর আপনি নাকি জাম খেতে খুব ভালোবাসেন সেখানে নাকি আপনি আর অনেক প্রকাশ দিন রাত দাবা খেলেন কি যে বলেন মশাই অনেক প্রকাশ কে তো আমি চোখেও দেখিনি আর যেসব জায়গার কথা বলছেন আমি তা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আর দাবা খেলা আমি তো জীবনে কখনো দাবা খেলিনি অলিক প্রকাশের মনে হচ্ছে সব কিছুই অলিক বদমাইশ কত ছড়া আমি আমার মেয়ে বিয়ে কখনোই দেব না ওই দেখুন এই লক্ষ্মী ছাড়াটা এখানে আসছে ওকে আপনি এখন আমার পরিচয় দেবেন না কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্ছে বুঝি আমি এখানে কাজ কর্মের চেষ্টা তো জগদীশ বাবুর সঙ্গে কি মশার আলাপ আছে তার সঙ্গে আমার আলাপ নেই দোষের মধ্যে ওই দু একটা মিথ্যে কথা বলে হ্যাঁ তা আজকালকার বাজারে ও দোষ টিকার নেই বলো এদিকে আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে ভুলেও একটা মিথ্যে কথা আমার এই মুখ থেকে বেরোয় না 
দাঁতে আবার লোকটা খুব ইয়ার কাল রাতে তো একসাথে আর করলে তবে তো কাল থেকে আজ উনি অনেক বদলে গেছে কি করে মশাই হ্যাঁ কালকে তুমি একত্র আহার করলে जगदीश बाबू सम्बन्धे स्वीकार कर जगदीश पश्चिमे पाली गलो जगदीश <laughs> 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 परिचय <laughs> 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 सब कह कथास्थित <laughs> कन्याह तुम देव मिथ्ये आज जे रखम सेजे बोधायकम सेजे मिथ्यूलोधी 
মানুষকে ঠকাচ্ছে কথা ধরে এ তো ভারী অন্যায় আমার লোক হয়ে এই রকম কাজ করবে না এই মিথ্যে কথাগুলো এখন যদি সামনে খুলে না আসে তাহলে তো এই 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 সত্য সিন্ধুবাবু এই লক্ষ্মী চাটার সঙ্গে ওনার কোনটা বিবাহ দেবেন मशायर <laughs> उचित शि कर चाकरानी राजी कर तो चाकरानी बोलो दीदी ठाकुर दीदी ठाकुर पर दीदी ठाकुर समस्त खरच पत्र दिए देवे आरोप सुनल ना कि दीदी ठाकुर बागड़ा पड़े एक मिथ्ये कथा जो सत्य सिंधु बाबू धरा पड़े फेले कन्ारे उन्नी कि ही देवें ना तो यही शुने प्रसन्न संगे परामर्श कर लो रकमे ये घटाते ही हाँ ये अलिक बाबूर मिथ्ये कथा जख ही धरा पड़वार जो है तक ही था उपस्थित बुजते <laughs> अपमान कर प्रमाण कर